Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jeff de Jefe Tico Tours y está aquí usted para ver otro episodio de este May Aprende Inglés. Giancarlo va a estar aquí en un momento. Good morning. How are you, Giancarlo? Uh, fine, thank you. Doing very well, thank you. Vamos a repasar un poquito hoy, ¿ok? Esto es episodio 3 y vamos a repasar lo que hicimos en episodios 2 y 1, ¿ok? Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Aquí está. Esto es lo que hicimos en episodio 3 de este My Aprende Inglés. Bueno, yo puse dos uh, expresiones nuevas que no les enseñé, pero yo creo que la mayoría de la gente ya lo sabe. Good morning es buenos días, que usted me indicó esta mañana que ya lo sabe. Y how are you today? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está usted hoy? Y, y parece que usted ya sabe esa expresión también. Y me imagino que la mayoría de la gente lo, lo sabe también. Bueno, entonces, good morning. Eh, how are you today? I'm doing fine, thanks. How are you? Eh, fine, very good. Uh -huh. What's your name? Uh, my name is Giancarlo. Ah, Giancarlo. My name is Jeff. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ah, very good. Where do you live? Uh, I live in San Pedro. Ah, where is San Pedro? Uh, I live in San Jose. Ah, San Jose. Uh, San Pedro is in San Jose? Yes. Yes. Ah, very good. <laughs> Muy bien. Who do you live with? I live is in my grandparents. Ah, your grandparents. Parents. Your grandparents. Ah, very good. It's not I live it. No, it's I live it. It's I live with. With. Live with. 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 Correcto. Okay. I live with my grandparents. Okay. Okay, muy bien, bueno. And who is she? Uh, she is my grandma. Ah, very good, muy bien. Mm -hmm. Ah, very good. Do you live in a house or an apartment? In a house. In a house, muy bien. In a house. Do you live in an apartment? No. No, very good. Do you live with your grandma? Or your mom? Uh, your, mo uh, your, your grandma. My grandma? No, no, no. Yeah, my, my. <laughs> my, grandma, my grandma. Very good. <laughs> <laughs> yes. <laughs> Do you live with my mom? Uh, no. No, good. No, Do, no, you no. Live with, <laughs> Do you live with my grandmother? You know, no, 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 very no, good. no, no. <laughs> <laughs> Do you live with your grandmother? Uh, yes, yes. Uh -huh. So who do you live with? My grandma. Excellent. See, sí, muy bien. You live with your grandma. Mm -hmm. I don't live with my grandma. No, no, no. <laughs> no. no. I live with my wife. Comprende wife? Uh, yes. What does wife mean? Eh, ella es bonita. No, no, no. Oh. Yo vivo con mi esposa. Wife oh, okay. es esposa. Okay, wife. Okay. Yo voy a ponerlo acá para, para, para que sí, sepan. Sí, sí. sí wife. wife es esposa. Esposa. Oh. Mm -hmm. I live with my wife. Do you live with your wife? Mm, no. No. <laughs> no, 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 you don't have a wife. You don't no. have a wife. Sí, muy bien. Sí. <laughs> Usted no tiene esposa, ¿verdad? No. No, 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 todavía no. Muy joven para eso. <laughs> bueno, nosotros vamos a ver Aladino y la Lámpara Maravilla solamente para procesar un poco de, del lenguaje que ya aprendimos. Vamos a hablar de mm -hmm. él, ¿ok? Mm -hmm. Ahí está. Bueno, uh, What is his name? Mm. Is his name Aladdin or Mulan? Aladdin. 
<clears throat> Aladdin. Good. En inglés se llama Aladdin. 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 Sí. Aladdin. Aladdin. Y, y la D, vea que hay una doble D aquí abajo. Uh -huh. Esa doble D se pronuncia como la R en, en español. Entonces, uh -huh. su nombre se pronuncia Aladdin. 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 Eso, perfecto. Aladdin. Sí, Aladdin. 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 Sí, Aladdin. Es, como, es como si fuera una R en español. Aladdin. Sí, sí. Aladdin. 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 Muy bien. Aladdin. Where does Aladdin live? Yeah. In the street. In the street. Correcto. Sí, muy bien. Very good. He lives. Does he live in the street with his grandma? Uh, no. 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 Who does he live with? Uh, your monkey. Ah. Uh, My monkey? No, 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 este. Eh, ¿Cómo se dice este? Eh, eh, no, eso es bueno porque tenemos que repasar eso, porque mucha gente se confunde con eso. Cuando sí. es de él. Is, ah, ok, is. Is. Your monkey. Is, is monkey, correcto, is sí, monkey. muy bien. Entonces, si es de usted, es your. Uh -huh. Si es de ella, es her. Si her. es de él, es his. Si es de ellos es there y de ustedes you are. Entonces, hay muchas, muchas, muchas palabras ahí, para esto. Ahí también, digamos, ahí se puede elegir entre is y there, there is. Is. Él y ellos. Él, así, no hay una diferencia entre, uh, uh, pues no, sí, hay una diferencia entre ellos y ustedes. Uh -huh. um, uh, uh, pero no hay una diferencia en español, solo en inglés. El de él es his, de ellos es their, y de okay. ustedes es your. ¿Ok? Y usted también se confunde a veces con my. My es mi. Por ejemplo, usted dice, I live with my grandma. Yo vivo con mi abuela. Mm -hmm. Es my grandma. My. Sí. Your grandma es la abuela de usted. Mm -hmm. ¿Ok? Y no quiere decir, yo vivo con... Mi abuela, I live with my grandmother. Okay. My and Aladdin lives with his monkey. His monkey. Su mono. Y nosotros no pusimos esa palabra tampoco. Pues eso es algo nuevo. Algo nuevo. Mono significa monkey. Mono significa monkey. Monkey. Ok, And, entonces, regresando a esto, what is the monkey's name? Eh, Arnold. Uh, Abu. 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 Muy bien. So, does Aladino live with the monkey? Yes. Yes, good. Does, Al I'm sorry, I, I said it in Spanish, sorry. Does Aladdin live with the monkey? Yes. Does Aladdin live in a house? No, in the street. No. Ah, he lives in the street. Good. Does he live in the street or in a house? The street. The street. Muy bien. Does he live with his grandmother or does he live with his monkey? He is the monkey. He lives with, with. Tiene que aprender esa palabra. Es with. with is con. With. with. With his, with his, with, with his, the monkey. Y, y, y vea cuando, cuando, cuando lo pronunciamos rápido, decimos with his, with his, y no pronunciamos la H. With his monkey. Ok. Eso es con su mono. Ok. Cuando pronunciamos esto despacio, pronunciamos la H. Por ejemplo, si, si, yo le, si yo se lo repito despacio, yo diría with his monkey. Pero cuando lo digo en una oración como en una frase y yo lo digo rápido, yo no pronuncio la H. With his. With his. With his. Eso. With his. With his monkey. With his monkey. H tampoco existe en español. Es como... A, ha subido a los españoles cuando dicen hace o zapatos. Hace. Los, los españoles cuando dicen hace, 
y zapatos y <risa> eh, ellos, ellos pronuncian las palabras con, con ceceo. ¿Comprende? Ha, ha oído eso, como los españoles hacen eso, sí, como sí, ellos sí. hacen, hacen. Entonces, esa, ese sonido de, de los españoles, de, de zapato, za, 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 zapato, eso es el sonido de with, with. Es como si fuera una S, pero se pronuncia como, como los españoles. With. Uh -huh. Puede ser with is. With is. With is monkey. With is monkey. With is. With is monkey. Eso, perfecto. With his monkey. So, his where monkey. does Aladdin live? Uh, with his monkey. With his monkey, correcto. Yes. Does he, Aladdin live in the street? Yes. Yes, good. Does Aladdin live with his grandmother? Uh, no. No, correcto. No. Does Aladdin live in a house? In the street. That was a yes, no question. Esa fue una pregunta de sí o no. Does oh, he okay. live in a house? No. No, correcto. Sí, muy bien. Does he live in the street? Yes. Yes, good. Does he live in a house or in the street? In the street. In the street. Very good. Does he live with his grandmother or with his monkey? With his monkey. With his monkey, very good. Who does he live with? Uh, in the street. No, eso es. Uh, no fue donde, fue quién. Who does he live with? Who, who, quién, who? Who does he live with? With is con, recuerda. Uh, uh, who does he live with? Does he live with his grandma? No. No. Who does in he the live monkey. With? He lives with his monkey. Very good. Very good. Does he live in San Jose or in Agraba? Agraba. <laughs> yes, he lives in Agraba. Correcto. <laughs> sí, muy bien. He lives in Agraba in the street with his monkey. Good. And what is his name? Uh, Aladdin. Aladdin. Muy bien. And what is his uh, name? Recuerda? No. No recuerda. Está bien. Abu. Abu se Abu, llama. Okay. Abu. Ahora, escuche esto, escuche bien. Is his name Aladdin or is her name Aladdin? Uh, repeat, please. Is his name Aladdin or is her name Aladdin? Is her Aladdin? No. No. Is his name Aladdin? Okay. Yes. Lo que yo le, yo le hacía la pregunta. Su no eh, eh, es el nombre, es Aladino el nombre de él o el nombre de ella? Mm -hmm. Okay. Entonces estamos practicando esto de, de his, her. Her es de ella. His es de él. Entonces mi pregunta fue, is his name... Mm -hmm. Aladdin, or is her name Aladdin? Entonces decimos his name porque his is de él sí. y her sí. is de ella. Okay, so vamos a, a, a hacer otra vez. Is his name Aladdin or is her name Aladdin? His name. His name is Aladdin. Good. Is his name Abu or is her name Abu? His Abu. His name is Abu, correcto, sí, muy bien. Is his, I'm sorry, is his name Alicia or is her name Alicia? Yeah, her, her is name Alicia. Her name is Alicia, correcto, sí, muy bien. Lo, nuestros videntes no sabían eso, ¿verdad? Se llama Alicia, Alicia, mm -hmm. pero yo sabía. Bueno, her name is Alicia. Very good. Algo nuevo. Vamos a aprender algo nuevo hoy. Algo nuevo. Who is he? Mm. He is my brother. Good. What is his name? Uh, Michael. 
Ah, ya. Yes. ¿Puede decirlo en una oración? Eh... His name Michael. His name is Michael. Correcto. Sí, muy bien. Where does he live? Eh... I live. No, no, I live. No. He lives. He is. He lives. Con S al final. Y la S al final se pronuncia como la Z. He mm -hmm. lives. He lives. ¿Con quién vive? Él vive. Eso significa él vive. He lives. Puede pronunciar eso. Eso es una palabra difícil de pronunciar para los hispanos porque tiene dos sonidos que nosotros no tenemos en español. Live, la B aquí. Live tiene la B, es Y la S tiene el sonido de Z. Y esos dos sonidos van juntos y los dos sonidos no existen en español. Entonces es bien difícil pronunciarlo para los latinos. Ok, eso es lives. 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 He, ahora, y, y cuando la próxima palabra es in, la, la Z, la, la, el sonido de la Z va con la palabra in. Entonces, dice, decimos, he lives in. Entonces, este sonido es la Z. Zin. He lives in. Así es como lo pronunciamos. He lives in. He lives in. <coughs> ¿En dónde? ¿En San José? Yes. ¿Y dónde en San José? Yeah. ¿En San Ramones? San Rafael. San Rafael. En San Rafael. Ok, so he lives in. Así es como se pronuncia. He lives in. Ok, pero se escribe así. He lives in. He lives in San Jose, in San Rafael. Ok. Muy bien. Who does he live with? Uh, who? <clears throat> who does he live with? Does he live with his grandmother? Yes. What? Does he live with his grandmother? No. 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 Who no, does he no. live with? Uh, he lives in with um, my mother. Ah, see. Now, if you say it's my mother, is it also his mother? Si usted dice que es, es la madre de usted, es también la madre de él, ¿verdad? Yes. Entonces, se dice, dice our mother. Our mother. Our, our is nuestra. Nuestra. So he lives with our. Yo voy a poner eso en, en, en español para que lo vea. Él vive con nuestra madre. Ok. He lives with our mother. Y vea cómo, cómo se pronuncia. Lives with. Lives with. Zwith. Lives with. Puede pronunciar eso. Lives with. 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 Lives with. Lives with. Ajá, es como si la, es, ese sonido es la Z mm. y, y se combina con la, con la, la, con la W o la mm -hmm. W. Lives with, Zwith. Puede pronunciar Zwith. 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 Sí, lives with. Lives with. He lives with our mother. He lives with our mother. Excelente. Sí, muy bien. Does he live in uh, San Pedro? ¿Comprende? No. Does he live in San Pedro? Vive él en San Pedro. Does no, he no. live in San Pedro? No. Okay, voy a hacer la pregunta otra vez. Does he live in San Pedro? 
No. No. Does he live in San Rafael? Yes. Yes. Does he live in San Pedro or in San Rafael? San Rafael. In San Rafael. In San Rafael. Very good. What is his name? Uh, Michael. Michael. Very good. Is his name Giancarlo? No. No. No, sea huevón. Is his name Alicia? No. No, not of this. Oh, no. no, his name is not Alicia. Who is Alicia? Hey. Is Alicia your mother or your grandmother? My grandmother. Your grandmother, good. Is Alicia Michael's grandmother? Yes. Yes, very good. Excelente. You did a good job today. Usted hizo muy, muy buen trabajo hoy. Muy bien. Lo hizo súper bien. Sí. Y aprendimos mucho y, y repasamos mucho. Ya yeah. creo que está aprendiendo mucho. ¿Qué piensa usted? Sí, demasiado. Demasiado, ¿verdad? Sí, sí. Va, pronto va a hablar con Alexa y va a poder uh, tener una conversación con ella. Sí, eso espero. Ajá, uh, sí, espero también. Ah, uh, qué bien. Bueno, muchas gracias, Giancarlo. Eso es todo para hoy. Bueno, y yeah. ojalá que no sean demasiado, de, de, demasiado tiempo, porque yo creo que pasamos los 10 minutos. <laughs> ok, sí. Ok. Bueno, goodbye. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, hasta luego. Hasta luego, goodbye. Chao.